हे गाइस स्वागत है आपका स्टूडियो एन ट्वेल्व फाइनेंस में दोस्तों हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती जो कि बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को इजी और सक्सेसफुल बनाने के लिए तो आज मैं आपको फाइनेंस की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट के के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और टर्म्स बताऊँगा ऑथर ने उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया है और उन्होंने कैश फ्लो के बारे में बताया है पुअर मिडल और रिच के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एसेट्स वो होते हैं जो हमारी जेब में पैसा डालें और लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालें एग्जांपल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स जो कि पार्ट ऑनरशिप होती है कंपनी की म्यूचुअल फंड जिनमें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क के हिसाब से पैसा डाला जाता है बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं रेंटल प्रॉपर्टीज जैसे कि घर या शॉप को रेंट पे देना लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स स्टूडेंट लोन की ई एम लेटेस्ट गैजेट्स पे स्पेंड करना मोबाइल और लैपटॉप पे अपना खुद का घर जिसमें हम रहते हैं पर्सनल व्हीकल खरीदना जिनकी कीमत कम होती रहती है समय के हिसाब से चलिए अब कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं इनकम एक्सपेंसिस एसेट्स लाइबिलिटीज ये पुअर का कैश फ्लो है पुअर इनकम कमाता है और वो अपने सर्वाइवल एक्सपेंसेस में पैसे खर्च कर देता है ये मिडल का कैश फ्लो है मिडल इनकम कमाता है और खर्च कर देता है और बचे हुए पैसों से लाइबिलिटीज खरीद लेता है और पुअर ही रह जाता है ये रिच का कैश फ्लो है रिच इनकम कमाता है वो पहले एसेट्स खरीदता है ताकि वो एसेट्स उसको और इनकम जनरेट करके दें और वो उस एक्स्ट्रा इनकम से और एसेट्स खरीदता रहता है और ऐसे ही सब अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं और रिच बन सकते हैं लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी हो शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल और वैल्यूबल आइडियाज़ लाते रहेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़